প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এ ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড আমি মামুনুর রশিদ থাকব সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টসের খোঁজ খবর নিয়ে এছাড়াও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজটকে আজ আমাদের সাথে থাকবেন গালফ ফুডস লিমিটেডের পরিচালক মাহবুব হাসান কাবুল রপ্তানি রেমিটেন্স মিলিয়ে অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে খানিকটা স্বস্তিতে বহির্বাণিজ্য খাত যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যও বিশ্লেষকরা মনে করেন ডলারের দর পুরোপুরি বাজারমুখী করা গেলে সংকট কেটে যাবে আরও খানিকটা রাকিব আল জাবেদের রিপোর্ট গেল কয়েক মাস ধরেই ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের হিসাবটা ছিল এলোমেলো বাড়া কমার মাঝে থাকলেও গেল বছরের আগস্টের পর যা পেরোয়নি দুইশো কোটি মার্কিন ডলারের ঘর রোজা ও ঈদকে সামনে রেখে মার্চে দুইশো কোটির ঘর ছুঁয়েছে প্রবাসীয় বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে যা ফেব্রুয়ারি তুলনায় উনত্রিশ শতাংশেরও বেশি আর গেল বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় সাড়ে আট শতাংশ খোলা বাজারের সাথে বিনিময় মূল্যের পার্থক্যটা কমে আসায় রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা এটা কিন্তু ফেব্রুয়ারি থেকে এই যে বৃদ্ধিটা হয়েছে এটা আইএমএফ যে আমাদেরকে প্রথম তাদের চুক্তি অনুযায়ী যে ইনস্টলমেন্টটা দিয়েছে সেটার প্রায় সমপরিমাণ অর্ধ বিলিয়ন ডলারের মতো বেশি এসেছে সো এটা খুবই ভালো এবং আমাদের রিজার্ভসেও এটার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে প্রণোদনা তো আছেই আবার কিছু কিছু ব্যাংক কিছুটা বেশি দিয়েও আনার চেষ্টা করছেন তারা যাতে সহজে পাঠাতে পারেন মূল মূল যেসব জায়গা সৌদি আরব এমিরেটস কুয়েত সেখানে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ঈদের এবং রোজার একটা ইম্প্যাক্ট আছে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট সেই কারণে মার্চের সাথে মার্চকে তুলনা করব এবং সেই হিসাবে বেড়েছে সাড়ে আট শতাংশ যে উল্লম্ফনটা আমরা দেখলাম মার্চ মাসে এটা কিন্তু ফেব্রুয়ারির তুলনায় উল্লম্ফন কিন্তু গত বছর মার্চের তুলনায় যদি আমরা দেখি তাহলে সাড়ে আট পারসেন্ট বেড়েছে অত বেশি কিন্তু পারেনি এবং তার মূল কারণটা হচ্ছে যে ইতি প্রবাসীয়ের উল্লম্ফনের মাঝেও অর্জিত হয়নি রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য বলছে মার্চে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সাড়ে সাত শতাংশ কম হয়েছে অর্জন আর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা আড়াই শতাংশ কম তৈরি পোশাকের বাইরে প্লাস্টিক ও কাঠ জাতীয় পণ্যে রপ্তানি আয় বাড়লেও কমেছে অধিকাংশ পণ্যে এজন্য অবশ্য ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক টালমাটাল অবস্থার কথা বলছেন অর্থনীতিবিদরা আরেকটা যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আমাদের একটা বড় বাজার সেখানে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরের একটা সেখানে যে একটা টালমাটান কিছুটা অবস্থা আমরা দেখছি তো সেটার কারণে সেখানে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে সেটা আবার চাহিদার দিকেও সেটার একটা প্রভাব আছে লং টার্মেই আমরা কিন্তু উল্টো দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ আর এমজির যে গুরুত্ব শেয়ারটা সেটা আশি শতাংশ ছিল বিরাশি হলো চুরাশি হলো এখন ছিয়াশি হয়ে গেছে রপ্তানি আয় বাড়াতে বিকল্প বাজার ধরার পরামর্শ বিশ্লেষকদের রাকিবাল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এলপিজির দাম নিয়ে থামছেই না ওরা জগতা সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অন্তত দুইশো থেকে তিনশো টাকা বাড়তি দরে বিক্রি হচ্ছে বারো কেজির সিলিন্ডার ক্যাবের অভিযোগ বড় ব্যবসায়ী ও পরিবেশকদের অতি মুনাফালোভী মনোভাবেই বাজারে এমন অস্থিরতা রাকিব হোসেন আপ্রোর রিপোর্ট দেশে আবাসিক ভবনের সংখ্যা বাড়লেও মিলছে না গ্যাস সংযোগ ফলে রান্নার জ্বালানি হিসেবে চাহিদা বাড়ছে বোতলজাত এলপিজির গ্রাহক স্বার্থ রক্ষায় প্রতি মাসে এলপিজির মূল্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি তবে বাজারে এর বাস্তবায়ন হয়নি কখনোই গেল দুই এপ্রিল বারো কেজির সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ করা হয় এগারোশো আটাত্তর টাকা যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেওয়া হচ্ছে অন্তত তিনশো টাকা বেশি বরাবরের মতোই নানা অজুহাত এলপিজি ব্যবসায় জড়িতদের এগারোশো আটাত্তর টাকা প্রোডাক্টটা সেল করতে হইলে মিনিমাম এগারোশো আটাত্তর টাকা থেকে আমাকে একশো বিশ টাকা ফেরত দিতে হবে এগারোশো আটাত্তর এটা আমরা মালটা পাচ্ছি না আমরা ওইটা মাল মাল যদি পাইতাম যদি আমরা বারোশো টাকা পাইতাম তা আমরা যে তেরোশো টাকা মালটা বিক্রি করলে যে চলতো যে আমরা একশো টাকা লাভ করতে পারি করপোরেট প্রতিষ্ঠানের অতি মুনাফা লোভী মনোভাবের কারণেই ভোক্তা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে অভিযোগ ক্যাবের দায়ী করা হচ্ছে বিইআরসির সমন্বয়হীনতাকেও 
আমাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রাইস কে কন্ট্রোল করা এবং কন্ট্রোল মেকানিজম আমাদের মধ্যে নেই দাম বাড়ানোর ঘোষণায় ভোক্তা পর্যায়ে এর প্রভাব পড়ে মুহূর্তেই কিন্তু দাম কমানোর ক্ষেত্রে কেন তা হয় না একসাথে হবে না কেন অবশ্যই আমরা যাচাই বাছাই করব দেখব এবং তাদেরকে অনুরোধ করব ভোক্তারা যেন তাদের ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় কিন্তু বিভাগীয় পর্যায়ে যাব জেলা পর্যায়ে যাব এবং যে ডিলার আছে অথবা কিছু আমরা ভোক্তাকেও রাখবো এই সচেতন করার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ নেই নেই বিকল্প কোনো জ্বালানির ব্যবস্থাও এমন বাসা বাড়িতে এলপিজি নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি বিশ্লেষকরা মনে করছেন অতি জরুরি এই পণ্যের দাম নিয়ে নয় ছয়ে ভোগান্তি বাড়ছে সাধারণ মানুষের রাকিব হোসেন আপ্রো চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধশালী স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরে কাজ করতে দেশের সকল ব্যবসায়ীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এফ বিসিসিআই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী বিজনেস সামিটে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এফ বিসিসিআই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সম্মেলনের আয়োজন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সৌদি বাণিজ্যমন্ত্রী ড মাজিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসাবি ভুটানের শিল্প বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাগত বক্তব্য দেন এফ বিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এ সময় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের নেতাসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শুধুমাত্র যে প্রবাসী বাঙালি তা না যে আমেরিকার মূলধারার সাথে এফ বিসিএসির যেই এমও সাইন হয়েছে সেটিও ইউএসএ বাংলাদেশ বিজনেস লিঙ্কসের পক্ষ থেকে আমরা করিয়ে দিয়েছি গত সেপ্টেম্বরে তারই ধারাবাহিকভাবে যে এফ বিসিএসির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করেছে আমাকে এবং সেখানে গুডুইল অ্যাম্বাসেডার হিসাবে আমেরিকার মেন স্ট্রিমের সাথে বাংলাদেশে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার অফ দ্য গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চ্যাম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড উই হ্যাভ ভেরি প্লিজ to have delegation from the all the way from new york usa to attend this uh, bangladesh business summit organized by the fbcci uh, this is a really wonderful event and we've been uh, having a lot of the uh, you know productive uh, side meeting with the uh, businesses uh, and entrepreneurs uh, for the about the bilateral uh, investment and businesses শতভাগ গ্রাহক সেবা নিশ্চিতে আরও আধুনিক সফটওয়্যার সিস্টেম চালু করেছে গোল্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড একই সঙ্গে প্রত্যেক গ্রাহকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে অ্যাপস দাবি পরিষদে গঠন করা হয়েছে ওয়ান কাউন্টার সার্ভিস সেল এসব তথ্য জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা কিস্তি বিমার পাশাপাশি সঞ্চয় বিমা পেনশন বিমা শিশু শিক্ষা বিমা দেনবহন বিমার মতো সেবা গ্রহণে আরও আগ্রহী হতে গ্রাহকদের প্রতি আহ্বান জানান সিইও আমজাদ হোসেন খান চৌধুরী ওয়ান কাউন্টার সার্ভিস যেটার মাধ্যমে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চই একটা সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কাজ করবে এবং আমরা আশা করি আমাদের যে গতিতে কার্যক্রম চলতেছে আগামী এই দুই হাজার তেইশের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চকে একটা সার্ভিস হল অর্থাৎ অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ থেকে যেন গ্রাহক তার মেয়াদপূর্তির টাকা এসবির টাকা এবং মৃত্যু দাবির টাকা পেতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা সফটওয়্যার মাধ্যমে নিশ্চিত করব ফলে দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানির যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার দ্রুত দাবি শোধ সেটা আমরা শতকারা একশো পাক নিশ্চিত করতে ইনশাআল্লাহ সক্ষম কর্মীদের বিশেষায়িত বলেছি বলতে আরও প্রশিক্ষণ দিয়ে যাতে শুধুমাত্র কিস্তি বিমাতে মানুষ সীমাবদ্ধ না থাকে সঞ্চয়ী বিমা শিক্ষা বিমা মহরানা বিমা তারপর পেনশন বিমা এই বিমাগুলি আরও জনপ্রিয় করা যদি যায় আমি বিশ্বাস করি মানুষের উপকার সীমাও বাড়বে এবং মানুষ অনেক বেশি উপকৃত হবে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শোভাযাত্রা করেছে স্মাইল ইন চিংড্রেল স্পেশাল স্কুল ষোলোতম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে দুই এপ্রিল স্কুল প্রাঙ্গনে হয় এই অনুষ্ঠান এক যুগ ধরে সাফল্যের সঙ্গে বিশেষ শিশুদের সেবা দিয়ে আসছে এই বিদ্যালয় এখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন থেরাপি সেন্টার রয়েছে অভিজ্ঞ থেরাপিস্ট সুইমিং সহ হাইড্রোথেরাপি ইনডোর প্লেগ্রাউন্ডস প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক আগামীতেও অটিজম শিশুদের মানসিক বিকাশ ও শারীরিক উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় জানান বিদ্যালয়টির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান অটিজম সহ সকল প্রতিবন্ধিতাপূর্ণ শিশুদের যেন সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সচেতন সৃষ্টি হয় এবং এই সামাজিক সচেতনতা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে এই শিশুরা 
দের যে সুরক্ষা সেটা নিশ্চিত হবে যতদিন আমরা আমাদের সমাজ সচেতন না হবে ততদিন এই শিশুদের যে অধিকার বলেন বা সুরক্ষা বলেন হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত করা সম্ভব নয় কাজেই বাংলাদেশ সরকারের সাথে সাথে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই সচেতনতার জন্যই আজকের এই আয়োজন আয়োজনের মাধ্যমে যতটুকু সচেতন হবে ততটুকুই লাভ হবে এই স্পেশাল বাচ্চাদের এবং আমরা এই স্পেশাল বাচ্চারা যাতে সমাজের মূলধারায় ফিরে আসতে পারে তার জন্য আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম সারা বছরই এই স্মাইলিং চিলড্রেন স্পেশাল স্কুল করে থাকে স্মাইলিং চিলড্রেন স্পেশাল স্কুল এটা প্রতিষ্ঠাই হয়েছে এই বাচ্চাদের সেবার জন্য এটা এখানে কোনো ব্যবসায়িক মনোভাব কখনোই নেওয়া হয় না আমাদের এখানে পড়াশোনাটা ঠিক পড়াশোনা বলা চলবে না পড়াশোনাটা এখানে ম্যান্ডেটরি না ম্যান্ডেটরি হচ্ছে একটা বাচ্চা তার বয়স অনুপাতে স্বাভাবিক যে বাচ্চারা যে কাজগুলি সব পারে এই বাচ্চাগুলি ওই কাজগুলি আসলে পারে না তবে হ্যাঁ আমাদেরকে তো সাস্টেন করতে হয় স্টাফদের বেতন দিতে হয় হাউস রেন্ট দিতে হয় মেনটেন্স খরচ আছে সেই জন্য আসলে আমাদের নিতে হয় প্যারেন্টসদের কাছ থেকে টাকা নিতে হয় কারণ আমাদের তো আদার্স কোনো ইনকাম সোর্স নেই তবে এটাকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই দর্শক ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিস্টকে আজ আমাদের সাথে আছেন গালফ ফুডস লিমিটেডের পরিচালক মাহবুব হাসান কাবুল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে শুরুতেই আপনার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা সম্পর্কে যদি আমাদের একটু ধারণা দিতেন উনিশশো একানব্বই সালে আমরা শোভাযাত্রা করি এটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আমরা চিটাঙ্গের থেকে গভীর সমুদ্রের থেকে বাগদার ফাদার এবং মাদার কিনি আমরা বাগদা চাষ করি চাষটা আমরা বাগদা উৎপাদন করি একানব্বই সালের থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত সাত আট পর্যন্ত ওনার একটা ভালো দাম ছিল খুলনা বাগেরহাট রামপাল সাতক্ষীরা বৃহত্তম সাতক্ষীরাই আপনার চিংড়াম বাগদা চিংড়াম আছে অঞ্চল প্রায় দুশো মতো কর্মচারী কাজ করে এবং এরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা লাভবান দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যবসায়ীরা কিভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে যদি আপনি একটু মন্তব্য করেন ব্যবসায়ীরা ছোট বড় সবাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তারা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং উন্নয়নের সাথে অন্য ব্যবসায়ীরাও সরকারের একটা পার্টনার হিসেবে তারা কাজ করে যাচ্ছে যার মূল ভিত্তি হলো আজকে দেশের উন্নয়ন যারা সত্যিকারের ব্যবসায়ী তারা ট্যাক্স ভ্যাট দিচ্ছে এবং এই ট্যাক্স ভ্যাক্টে আমাদের ট্যাক্সেই আমাদের সরকার এবং আমাদের উন্নয়ন হয় বেশিরভাগেতে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা সরকার এক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা চান আপনার সে ধরনের কোনো ইচ্ছা কিংবা আগ্রহ আছে কি না যদি সরকার মানে এই চাষিদেরকে সহসত্বে ঋণ দেয় তাহলে চাষিরা আবার ফিরে আসবে ফিরে এসে তারা এই বাগদা পোনা কিনবে পোনা দামও বাড়বে আমরাও লাভবান হব দেশও লাভবান হবে সরকারও লাভবান হবে বিদেশে তারা এক্সপোর্ট করে যেসব বড় বড় কোম্পানি খুলল অঞ্চলে তারা তাদের মাধ্যমে আমাদের রেমিটেজ আসবে সরকারের লাভবান হবে দেশের অর্থনৈতিক চাঙ্গা করার জন্য একটা বড় মাইল ফলো হয়ে যাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আজকের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই এরা ইনফোটেক লিমিটেড দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন খোঁজখবর নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন